Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour Alors donc, Amazing Grace, vous connaissez tous cette, cette ère mondialement célèbre. Et je vais donc essayer de vous en faire un portrait assez, assez bref mais néanmoins fidèle et euh, de vous donner quelques indications pour l'interpréter correctement à l'accord de musique écossaise. John Newton, mécréant et esclavagiste, n'est pardonné lorsqu'il devint pasteur. Voilà un extrait de l'épitaphe de John Newton, auteur des paroles Amazing Grace. On aurait pu tout aussi bien écrire car c'est l'histoire de sa vie, John Newton, deux vies en une. Les paroles d'Amazing Grace ont été écrites en 1772 sous le titre original Face, Review and Expectation. Anglais de naissance, John Newton fut tout d'abord enrôlé de force sur un navire de la Royal Navy, puis il s'engagea de diverses manières et sous d'autres pavillons dans la traite des esclaves, en particulier à la suite d'un épisode mémorable au cours duquel, ça ne s'invente pas, il fut lui-même esclave d'une princesse africaine. Comme il a survécu en 1748 à une forte tempête, il y a vu le signe d'une volonté du Très-Haut, d'une volonté divine, et ce qui l'a conduit à changer de vie radicalement, puisque à la suite de cela, il a renoncé au trafic d'esclaves. Il s'est marié également et il est devenu pasteur. En tout cas, cet événement auquel il a survécu lui a inspiré les paroles de ce texte, un texte qu'il a conçu comme un témoignage d'une rédemption. On n'a pas conservé trace d'une mélodie qui aurait pu être jouée à l'occasion de la première lecture publique de ce texte. La musique que nous connaissons actuellement a été accolée bien plus tard, vers le milieu du 19e siècle, et l'air qui a été employé se nomme « New Britain » de quoi accréditer les théories sur une origine celtique de cette mélodie, chose que je ne ferai pas, dans la mesure où nous n'avons aucune preuve de cette origine. L'air en tant que tel ne fait pas partie du répertoire ancien des airs de cornemuse. Il a d'ailleurs été adapté assez récemment pour la cornemuse écossaise des Highlands en 1972. L'intégration au répertoire de gospel, évidemment en accord avec le... La symbolique du texte a contribué en tout cas à faire de Amazing Grace un air et un hymne international. Alors d'un point de vue technique, ce slow air n'est pas très difficile. Les difficultés sont plutôt dans le respect du tempo, le respect du rythme. Bon, l'air démarre avec une anacruse, avec cette noire et cette croche. Euh, donc l'air démarre sur le ton numéro 3. À la cornemuse, il faut vraiment veiller vraiment veiller à ce que la première note, la noire, ait toute sa durée. Donc ne pas trop, euh, ne pas trop se précipiter dans, euh, dans le début de cette ère. Voyez, vous donnez toute sa valeur à la noire. Ensuite, je porterai une attention particulière sur les mesures 8 et 9, où vous avez un si bémol aigu qui est tenu pendant 5 temps, deux aspects à, cette, à, ces, à ces deux mesures, deux aspects à aborder. Le premier aspect concerne bien sûr le tempo, donc euh, la difficulté est de bien jouer la note sur ces cinq temps, sur la totalité de ces cinq temps. Évidemment, je vous conseille comme d'habitude de travailler avec un métronome, c'est indispensable, et de bien compter ces cinq temps. Dans... Ensuite, le deuxième aspect est que c est, c est, cette note est évidemment, sera évidemment un point crucial sur l'instrument puisque c'est un si bémol aigu. Il, est assez, il va durer longtemps, autant donc qu'il soit à la fois bien juste, très stable et également avec un bel accord de bourdon. Toute l'attention va être reportée sur cette note tenue. Et d'ailleurs, si vous voulez tester l'accord de votre instrument, peu importe l'air que vous allez jouer derrière, c'est vrai qu'un air de chauffe comme Amazing Grace est un excellent exercice puisqu'il permet justement en particulier de tester la bonne tenue et la justesse de ce si bémol aigu si essentiel. Ensuite donc concernant le, le placement rythmique, les détachés, les doublés, euh, les, les battements, 
sont à placer, sont à poser sur le temps. Les, euh, les doublés demi inférieurs euh, sont à placer en général sur le temps, éventuellement avec la première note du doublet euh, légèrement en avant du temps. Concernant le tempo, je vous propose une valeur de 56 à la noire pointée. Prenez le temps de bien poser vos notes, vos ornements. L'air étant assez long, vous avez le temps effectivement euh, de bien faire vivre vos notes, votre musique. Alors évidemment, si vous jouez seul, vous pourrez être tenté de, de jouer cet air de manière un peu libre, un peu robato, vous laissant guider par l'émotion, dégagé par l'air. Mais euh, dans l'immédiat, en tout cas pour commencer, je vous conseille d'asseoir de, euh, de, de, des bases solides sur, à ce morceau, de faire confiance dans l'immédiat à votre métronome. Ensuite, vous aurez, vous aurez euh, libre cours, euh, lorsque vous jouerez devant un public en particulier, euh, pour, euh, pour laisser parler euh, votre, euh, votre émotion. Voilà, voilà, pour, euh, voilà pour cette partition, pas, pas grand chose de plus à rajouter, encore une fois, ce n'est pas un air... Euh, Techniquement difficile. Alors voilà, merci d'être resté jusqu'ici et restez encore un peu, le cadeau promis arrive dans quelques instants. Bye bye